Morning students, allow your attendance mark the tendaum in the Kedano. Upper Kerinia class in Amala, offer and acceptance in the topic on an anaditha and the tendai another. Offer and acceptance clear I in the Vijarikino. I load a topic in Woody Editha Kerinia and Amala chapter Kerulu. I lend them revocation in the Labagam, Yanitha Tilia, a revocation in the Labaga decanum, E. Piritanamaka, revocation at a car, toasted the Kato. Offer and acceptance, Kerinuni revocation, Anna Namaka, the Ledakan, Ulla, Sadikil, Avruta. Upon Namakini, revocation in the Varanal, in the Adinda in the Kikarding Lana Namkaparian or other in Anna Sadikan or the top. Apo or revocation Lamkaparian or the Danu Chenya. Inginiam Borana, number offer, revocated in a cancel chain. Inginikiana, revocated chain uh, when, in, when does an offer comes to an end? Revocation of an offer. Engine ki ana revocation na arthana da ena lana. Important question ani. Pudum chodi ke na onna ana naali mark inde shuvar question ana. Apa when does an offer come to an end? Or offer a pore ki ana end che ena da. Avasani ki onna da ena lada ana. Namko parayana lada. Apo the offer must be accepted before it lapses. Now, we are going to do this. We are going to do this. We are going to accept this offer before it lapses. That is, we are going to accept this offer before it lapses. Section 6 deals with various modes of revocation or lapse of an offer. We are going to lapse it. Now, we are going to do this. Section 6 deals with various modes of revocation and lapse of an offer, which are as follows. This is the first one. First one, by communication of notice of revocation. By communication of notice of revocation. We have to do this. 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 We have to do Next one by lapse of time. Sameam in a Samet in Namal Parnatan Direnula, reasonable time Barnatan Diricula. A Samet in Dulil Namakashi, either at the offer could convey this other chilla than a lapse of time. Pinna by failure of the acceptor to fulfill the condition precedent to the acceptance. In the conditions, we have to say conditions. 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 We have I'm going to be in the revoke chain. by death or insanity of the proposer. Are no offer on Daki the Chingel on the elder death, a lingil insanity, insanity, Marichupu, a lingil and the man is a little by counter offer, counter offer no one lapses the offer, other than the minor count other rejected that a wear offer and dark counter offer. Pinna by rejection, number rejected chain the way. Pinna by an offer lapses by subsequent illegality and destruction of subject matter. Up a subject matter, namely either item offer on the Kundachinil, our offer, and they can down illegality, a lingual destruction second down. Anganium, Namada offer, Namalan Chino revoke it. You know, up a study care. We end up parayam, Oreo points cited at the parayam, Nali mark in dish, sugar, costinana, a padagaranam, Oreo points cited in the wind and wind parayam. Apo, when does an offer comes to an end? In the Inginiana, number of offer end our sonic in the Linginiana, our sonic in the Lele. Apo, Namuka parayana, either key points are parayana, other than the other parayana. Apo, first one, the offer must be accepted. Epidimuni item, number the accepted. 
before it lapses adu lapse cheyyanadinu munniyayitte nammal adu accept cheyidittundayirikkanam section 6 deals with various modes of revocation and lapse of an offer uh, which are as follows edakiyana nanu parayunde first one by communication of notice of revocation appo njan evide ezhudam sraddhikkya नाम टॉपिक एंण वेन डस् एन ऑफर वेन डस् एन ऑफर कम्स टू एन एंड When does an offer comes to an end? अलग रिवोकेशन ऑफ ऑफर of an offer revoke when when does when uh, when an offer comes to an end allengil revocation of an offer aanu namukku parayanullathu first one by communication of notice of revocation first one aayittu namukku parayanulla by communication communication of notice of revocation by communication of notice of revocation adile parayende enda nu vechiyanjale an offer must be revoked by the offerer at any time it has not been accepted by the offerer le ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓഫറി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ എൻ ഓഫർ മേ ബി റിവോക്ഡ് ബൈ ദി ഓഫറർ അറ്റ് എനി ടൈം ഇറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദി ഓഫറി അല്ലേ ശരിയായ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തില്ല ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എ പേഴ്സൺ ഹൂ മേക്സ് എൻ ഓഫർ ക്യാൻ വിഡ്രോ ഇറ്റ് അറ്റ് എനി ടൈം ബിഫോർ ആക്സെപ്റ്റൻസ് അപ്പം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എപ്പം മുന്നേ വേണമെങ്കിലും അത് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ നോട്ടീസ് ഓഫ് റിവോക്കേഷൻ വിൽ ടേക്ക് ഇഫക്റ്റ് ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ് കം ടു ദ നോളേജ് ഓഫ് ദി ഓഫർ നമ്മൾ നോട്ടീസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓഫറേക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഓഫർ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് അയാളെ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നോട്ടീസ് ഓഫ് റിവോക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ഫ്രം ദി പ്രപ്പോസർ ആൻഡ് ഹിസ് ഡ്യൂലി ഓതറൈസ് ഏജൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ബൈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് നോട്ടീസ് ഓഫ് റിവോക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അത് റിവോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടിയും പറയാം എൻ ഓഫർ മേ ബി റിവോക്ഡ് ബൈ ദി ഓഫറർ അറ്റ് എനി ടൈം ആസ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദി ഓഫർ അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മളൊരു സാധനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല ഓഫറി ആക്സെപ്റ്റ് ഓഫറർ ഒരു സാധനം കൊടുത്തു പക്ഷേ ഓഫറി അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ എപ്പം വേണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എ പേഴ്സൺ ഹൂ മേക്സ് എൻ ഓഫർ ക്യാൻ വിഡ്രോ അറ്റ് എനി ടൈം ബിഫോർ ഇറ്റ്സ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൈ ലാബ്സ് ഓഫ് ടൈം നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ബൈ ലാബ് സമയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അറിയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് നോട്ടീസ് ഓഫ് റിവോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോട്ടീസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്ന സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് റിവോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഓഫറ് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അത് ഓഫറി അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ബൈ ലാബ്സ് ഓഫ് ടൈം ബൈ ലാബ്സ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ സമയം ഇന്ന സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ഒരു ഓഫർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് വേണോ വേണ്ടേന്ന് അറിയിക്കണം എന്ന് പറയും പക്ഷേ ആ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അറിയിക്കുന്നില്ല ലാബ്സ് ഓഫ് ടൈം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആസ് ഓഫർ ലാബ്സസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റഡ് വിത്ത് ഇൻ ദി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടൈം ഒരു സമയം പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇഫ് നോ ടൈം ഹാസ് ബീൻ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ദ പ്രപ്പോസൽ ലാബ്സസ് after the expiry of a reasonable time appo adana parayende if no time has been prescribed prathegichu samayam if no time oru prathegichu samayam onnum prescribe cheyidittillengil the proposal lapses after the expiry of a reasonable time appo samayam
സമയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് സമയം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു റീസണബിൾ ടൈം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലാപ്സായിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റീവോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേക്കിംഗ് ബാക്ക് ഓർ വിഡ്രോവൽ ഓഫ് എ ഓഫർ അല്ലേ ടേക്കിംഗ് ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്രോവൽ ഓഫ് ഓഫറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റീവോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് റീവോക്കേഷൻ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അറിയിക്കുകയാണ് ഓഫറർ ഓഫർ ചെയ്യുക അറിയിക്കുന്നു ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു നമ്മളത് വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ് എന്നറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് നോട്ടീസ് ഓഫ് റിവോക്കേഷൻ പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൈ ലാപ്സ് ഓഫ് ടൈം ആണ് രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ബൈ ദി ഫെയിലിയർ ഓഫ് ദി ആസെപ്റ്റർ ടു ഫുൾഫിൽ കണ്ടീഷൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ടു ദ ആസെപ്റ്റൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ബൈ ദി ഫെയിലിയർ ഓഫ് ദി ആസെപ്റ്റർ ആരാണോ ആസെപ്റ്റർക്ക് വെച്ചെങ്കിൽ ടു ഫുൾഫിൽ ദ കണ്ടീഷൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ടു ദ ആസെപ്റ്റൻസ് ആസെപ്റ്റൻസിന് മുന്നേ ആയിട്ട് കുറേ കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതൊന്നും ശരിയായ തരത്തിൽ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ലേ ബൈ ദി ഫെയിലിയർ ഓഫ് ദി ആസെപ്റ്റർ ടു ഫുൾഫിൽ എ കണ്ടീഷൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ടു ദി ആസെപ്റ്റൻ എൻ ഓഫർ ലാപ്സസ് ബൈ ദി ഫെയിലിയർ ഓഫ് ദി ആസെപ്റ്റർ ടു ഫുൾഫിൽ എ കണ്ടീഷൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ടു ആസെപ്റ്റൻ വെൻ സച്ച് എ കണ്ടീഷൻ ഹാസ് ബീൻ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് അല്ലേ എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ആണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് െങ്കിൽ അതൊന്നും ശരിയായ തരത്തിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ലേ അപ്പോഴും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു വിഡ്രോവൽ അല്ലെങ്കിൽ ടേക്കിംഗ് ബാക്ക് നടത്തുന്നു ബൈ ദി ഫെയിലിയർ ഓഫ് ദി ആസെപ്റ്റർ ടു ഫുൾഫിൽ എ കണ്ടീഷൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ടു ദി ആസെപ്റ്റൻസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൈ ഡെത്ത് ഓർ ഇൻസാനിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രപ്പോസർ ഓഫറർ മരിച്ചു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ മാൻ ഇൻസാനിറ്റി ഉണ്ടാവുക മാനസിക നില തെറ്റ് അതാണ് പറയുന്നത് ബൈ ഡെത്ത് ഓർ ഇൻസാനിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രപ്പോസർ എ നോ ഫർ ലാപ്സസ് ബൈ ദി ഡെത്ത് ആൻഡ് ഇൻസാനിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രപ്പോസർ ഇഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഹിസ് ഡെത്ത് ആൻഡ് ഇൻസാനിറ്റി കം ടു ദ നോട്ടീസ് ഓഫ് ദി ആസെപ്റ്റൻറ്റ് ബിഫോർ ആസെപ്റ്റൻസ് അല്ലെ ആസെപ്റ്റൻസിന് മുന്നേ നോട്ടീസ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൈ കൗണ്ടർ ഓഫർ എ നോ ഫർ ലാപ്സസ് ഇഫ് ദ കൗണ്ടർ ഓഫർ ഈസ് മെയ്ഡ് ബിക്കോസ് എ കൗണ്ടർ ഓഫർ എമൗണ്ട്സ് ടു റിജക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ ഓഫർ അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് വേറൊരു വേറെ ഇത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് വേറൊരു ഓഫർ ചെയ്യുക അല്ലേ കൗണ്ടർ ഓഫർ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ ഓഫർ ലാപ്സസ് ഇഫ് ദ കൗണ്ടർ ഓഫർ ഈസ് മെയ്ഡ് ബിക്കോസ് ദ കൗണ്ടർ ഓഫർ എമൗണ്ട്സ് ടു റിജക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ അങ്ങനെ കൗണ്ടർ ഓഫർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒറിജിനൽ ഓഫർ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൈ റിജക്ഷൻ എൻ ഓഫർ ലാപ്സസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റിജക്റ്റഡ് ബൈ ദി ഓഫർ റേ അപ്പോൾ അത് ലാപ്സ് ആവുന്നു സമയത്തിനൊന്നും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ എൻ ഓഫർ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി റിജക്റ്റഡ് ഇഫ് ദി ഓഫർ ഈ എക്സ്പ്രസ്ലി റിജക്റ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് സബ്ജെക്ട് ടു സെർട്ടൺ കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് മേ ബി നോട്ടഡ് ദാറ്റ് വൺസ് എൻ ഓഫർ ഈസ് റെഫ്യൂസ് ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി റിവൈഡ് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി അല്ലേ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മളത് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ പിന്നെ അത് റിവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതാണ് ബൈ റിജക്ഷൻ എൻ ഓഫർ ലാപ്സസ് ഒരു ഓഫർ ലാപ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റിജക്റ്റഡ് ബൈ ദി ഓഫറി എൻ ഓഫർ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി റിജക്റ്റഡ് ഇഫ് ദി ഓഫർ ഓഫർ ഈ എക്സ്പ്രസ്ലി റിജക്റ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ആസ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒന്ന് എക്സ്പ്രസ് പറയുക എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക എനിക്കിത് വേണ്ട എന്നുള്ള കാര്യം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആസ് ഇനി വേണ്ട ഞാനത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുക സബ്ജെക്ട് ടു സെർട്ടൺ കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് മേ ബി നോട്ടഡ് ദാറ്റ് വൺസ് എൻ ഓഫർ ഈസ് റെഫ്യൂസ് ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി റിവൈവ്ഡ് സബ്സിക്വൻ്റിലി ഒരു ഒരെണ്ണം നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് റിവൈവ് ചെയ്യുക പിന്നെ പിന്നീട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല പിന്നെ എൻ ഓഫർ ലാപ്സസ് ബൈ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇർ ഇർ ഇല്ലീഗാലിറ്റി ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യ
ഏഴ് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കേട്ടോ റിവോക്കേഷൻ ഓഫ് ഓഫർ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്താലും നമുക്ക് കാണാവുന്ന നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിവോക്കേഷൻ ഓഫ് ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക റിവോക്കേഷൻ ഓഫ് ഓഫർ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റിവോക്കേഷൻ ഓഫ് ഓഫർ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബൈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് നോട്ടീസ് ഓഫ് റിവോക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓഫറർ ഓഫറിയെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ അറിയിക്കുന്നത് ഈ ഇത് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഈ ഓഫർ വേണ്ടാന്ന് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ളത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് ബൈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് നോട്ടീസ് ഓഫ് റിവോക്കേഷൻ എന്നുള്ളതിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ബൈ ലാബ്സ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ബൈ ലാബ്സ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അത് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനെയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ബൈ ലാബ്സ് ഓഫ് ടൈം എന്നുള്ളതിൽ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ ആ റീസണബിൾ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ റീസണബിൾ അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ സമയം സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീസണബിൾ ടൈം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യാം അല്ലേ അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വാലിഡ് അല്ലാണ്ട് പോകുന്നു ആ ഓഫർ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് by the failure of the acceptor to fulfill the condition precedent to the acceptance le endakke conditions aano paranjirikkunnu vechengil adokke seriyaaya tarathil fulfill cheyade irikkumbol appo an offer lapses by the failure of the acceptor to fulfill the condition precedent to acceptance where such a condition has been prescribed endakke conditions aano prescribe cheyirikkunnu vechengil adokke correct aayittu cheyade varumbol പിന്നെ അടുത്ത ബൈ ഡെത്ത് ആൻഡ് ഇൻസാനിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രപ്പോസർ അല്ലെ പ്രപ്പോസർക്ക് ഒന്നുകിൽ ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസാനിറ്റി സംഭവിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ കൗണ്ടർ ഓഫർ വരിക അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ഓഫർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൗണ്ടർ ഓഫർ വരിക നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ഓഫർ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് വേറൊരു ഓഫർ എടുക്കുന്നു അതിനെയാണ് കൗണ്ടർ ഓഫർ എന്ന് പറയുക അത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ ബൈ റിജക്ഷൻ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഏൻ ഓഫർ ലാപ്സ് ചെയ്യുന്നു ഇഫ് ദ റിജക്റ്റഡ് ബൈ ദി ഓഫർ ഏൻ ഓഫർ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി റിജക്റ്റഡ് ഇഫ് ദ ഓഫർ ഈ എക്സ്പ്രസ്ലി റിജക്ട് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് സബ്ജെക്റ്റ് സെർട്ടൺ കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് മേ ബി നോട്ടഡ് ദാറ്റ് വൺസ് ഏൻ ഓഫർ ഈസ് റെഫ്യൂസ് ഇറ്റ് കെൻ ഒരു ഓഫർ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു വെച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ അത് എടുക്കാൻ റിവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഓ ആൻഡ് ഓഫർ ലാപ്സസ് ബൈ സബ്സിക്വൻ ഇലീഗാലിറ്റി ഓർ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ അല്ലേ ഇലീഗലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിക്കുക സബ്ജെക്ട് മാറ്ററിൽ അപ്പോഴും ഒരു ഓഫർ ലാപ്സ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെന്ത് പറഞ്ഞത് റിവോക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് ഓഫർ എന്നുള്ളതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടിയും പറയാം നോക്കുക ബൈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് നോട്ടീസ് ഓഫ് റിവോക്കേഷൻ ബൈ ലാബ്സ് ഓഫ് ടൈം ബൈ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റർ ടു ഫുൾഫിൽ കണ്ടീഷൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ടു ദി ആക്സെപ്റ്റൻസ് ബൈ ഡെത്ത് ഓർ ഇൻസാനിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രപ്പോസർ ബൈ കൗണ്ടർ ഓഫർ ബൈ റിജക്ഷൻ ബൈ ആൻ ഓഫർ ലാബ്സസ് ബൈ സബ്സിക്വൻ ഇലീഗാലിറ്റി ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സബ്ജെക്ട് മാറ്റ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് റിവോക്കേഷൻ ഓഫ് ഓഫറിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്കിനി പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കും കൂടി ഉണ്ട് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കും കൂടി ഉള്ളത് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏതാണ് കോൺട്രാക്ട് ഓവർ ടെലിഫോൺ ടെലക്സ് ആൻഡ് ഓർ ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതും കൂടി ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്കിനി എടുക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിനി അടുത്തെടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാക്ട് ഓവർ ടെലിഫോണിലൂടെ ടെലക്സ് ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ എന്
ഓവർ ടെലിഫോണിലൂടെ ടെലക്സിലൂടെ ഓറൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലേ കോൺട്രാക്റ്റ് ബൈ ടെലിഫോൺ ടെലിക്സൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സം ഈ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രസൻസാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് വെൻ സച്ച് എ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് മേഡ് ദ പാർട്ടീസ് ഇൻവോൾഡ് ആർ ഇൻ ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അതിലുണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് വിൽ കം ഇൻ ടു ദ ഇഫക്റ്റ് വെൻ ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദി ഓഫറർ ഇത്രയാണ് നമുക്കതിൽ പറയാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്റർ മൊത്തം ചുരുക്കിയിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് തരാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങളതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ പറയട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇതിൽ നമ്മൾ ലോ പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും സെക്ഷൻ എഴുതണം സെക്ഷൻ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ടും ലോയിൽ നമ്മൾ സെക്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫർ ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ഓഫർ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക നിർബന്ധമായും പഠിക്കുക ഓഫർ എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കുക അതുപോലെ ടൈപ്പ് ആരൊക്കെയാണ് പാർട്ടീസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓഫർ ആരൊക്കെ പാർട്ടീസാണ് ഓഫറിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ എസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് ലീഗൽ റൂൾസ് ഓഫ് വാലിഡ് ഓഫർ പിന്നെ പഠിക്കണം ആദ്യം ഓഫർ എന്താണ് പിന്നെ അടുത്ത എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പാർട്ടീസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓഫർ പിന്നെ പറഞ്ഞത് എസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് ലീഗൽ റൂൾസ് ഓഫ് വാലിഡ് ഓഫർ വാലിഡ് ഓഫറിലുള്ള എസെൻഷ്യൽസ് ആൻഡ് ലീഗൽ റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാ വെച്ചെങ്കിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കണം പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഫർ ഇന്ന് പറഞ്ഞ അല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഫർ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് മോഡ് ഓഫ് ഓഫർ അതേമാതിരി ഓഫർ ഈസ് അതേമാതിരി നേച്ചർ ഓഫ് ഓഫർ അതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം അത്രയാണ് നമുക്ക് ഓഫറിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഓഫർ വാട്ട് ആർ ദി പാർട്ടീസ് ടു എൻ ഓഫർ പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അടുത്ത പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് എന്തൊക്കെയാണ് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയും പറഞ്ഞ എസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് ലീഗൽ റൂൾസ് ഓഫ് വാലിഡ് ഓഫർ കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്ത പിന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കണം ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക ആക്സെപ്റ്റൻസ് പഠിക്കണം അതിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് ലീഗൽ റൂൾസ് ഓഫ് വാലിഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കണം കേട്ടോ എസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് ലീഗൽ റൂൾസ് ഓഫ് വാലിഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് നന്ന രീതിയിൽ പഠിക്കാം പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബൈ എൻ ആക്റ്റും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബൈ ഒമിഷൻ ഓഫ് എൻ ആക്റ്റും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് വാട്ട് ആർ ദി റിവോക്കേഷൻ ഓഫ് എൻ ഓഫർ എങ്ങനെയാണ് റിവോക്കേഷൻ ഓഫർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിവോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നത് എസ് എ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അതാണ് റിവോക്കേഷനിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം കൂടിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കോൺടാ കോൺട്രാക്ട് ഓവർ ടെലിഫോൺ ടെലക്സ് ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്കിതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങി വയ്ക്കാം നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഏതാച്ചെങ്കിൽ ആ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങി വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏത് പാഠം കഴിഞ്ഞു ഓഫർ ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് നിർത്തുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ജസ്റ്റ് തുടങ്ങി വയ്ക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ അതിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററാണ്
is a must consideration in the word in the must I own Nana of a consideration is an essential element of valid contract of a valid contract in day or essential element item right? number consideration a parayan when it is adhikya. We will be able to get the money. 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 We will be able to Adilend the Kakaringal number Cheyan Padilla in the Lakaringal. Pinna the end the Kanginikiana in the Nikiana in the promissor and promissory promising the Mala promising in Ikiana with another. Our caringal okay and number consideration laparend. Ipa the example for Ian and Gil. Oriala, I'll the weed a path election to Becke. A aid a weed a BK path election to Becke will come in the Varanu. Upper ten lakh is the consideration, another ten lakh in the Parino consideration and Avadavan Nikin. Upper a price on a day, a path election juba. Upper path election in the Parinda and with a consideration I to Parinda. A path election juba A aid a weed a BK would come in another in the B path election. A consideration is an essential element for a lawful contract. Consideration is must. Upon number in the Kachayan part, doing something, number in the act on a chay and other, in the act on a chaya, the recant of the in the Ladana, Namka consideration left Parayanula there. Pinna Namaka at the Namaka Parayanula Padikan or the Chingle, a Latla Madrina definition and the Padikan consideration and the Anna. Penamapar new A and B in the Miller contract letti A, A, Ada, Vida, B, K, Pathelection, Dubek, you could come in the Paranu, a Pathelution, Dubek, and the Medicam in the Lava with the Miller contract letti and a chain there. Up a price in the Parindana, and I'm called a consider ten lakhs in the Parindana, and I'm called a consideration night, Parianula there. Upon Namaki consideration, the definition Padikanam. Pinadilla essential and legal rules for. Of valid consideration are very important. A poor question is essentials and legal rules of valid consideration. That's why we have to definition. Engineer and Amka consideration, Engine define Chaya in the Ladana Namla Parina, the Tostadika. Section consider Noka Adim introduction Stadika. Consideration is essential element of valid contract. Valid contract lay or essential element on a consideration. Section ten provides that contract must be made for a lawful consideration. An agreement without consideration is a bare promise or not binding on the parties. It is the price paid by the promise for the obligation of promisor, the term used in the sense of quid pro quo or something returned by the promise to the promisor. Consideration is essential element of valid contract. Section 10 provides that contract must be made for a lawful consideration. An agreement without consideration is bare promise, not binding on the parties. Upon agreement in the one in the essential element and a consideration in Lingil, Namkada Yadri carrying an agreement in agreement without consideration is a bare promise, avunu, not binding on the parties. Any definition on Namkapada Yanula data. Uh, the definition according to section 2d of indian contract act section 2d of indian contract act pragaram define consideration section 2d of indian contract act pragaram consideration engine yana define cheyunde when at the desire of the promisor or promisee or any other person has done or abstain from doing or does and abstain from doing and promise to do or abstain from doing something such or act or subsistence or promise is called consideration of the uh, consideration of the promise in the parinula upper consideration of the promise in the parinula 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 
എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടും എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാണ്ട് വിട്ടു നിൽക്കണം അതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡറേഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ ലോ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും നമ്മൾ സെക്ഷൻ എഴുതണം സെക്ഷനൊക്കെ എഴുതിയാലാണ് നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ടു ഡി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് പ്രകാരം നമുക്ക് കൺസിഡറേഷനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറയൂ വൻ അറ്റ് ദ ഡിസയർ ഓഫ് ദി പ്രൊമിസർ പ്രൊമിസർ ആരാച്ചെങ്കിൽ അയാൾ ആൻഡ് പ്രൊമിസി രണ്ട് പേരാണല്ലോ രണ്ട് പേര് വേണമല്ലോ നാലല്ലേ നമുക്കൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രൊമിസറും വേണം പ്രൊമിസിയും വേണം അല്ലേ ആ അപ്പോൾ വെൻ അറ്റ് ദി ഡിസയർ ഓഫ് ദി പ്രൊമിസർ ഓർ promise or any other person has done endekeyana namaku cheyanullad doing endekeyana namaku done cheyanullad or abstain from doing endekke karyangalana namaku abstain namakaaki maati vechirikkunnathu alle nammal endekke karyangalana cheyanullad chengirad or does or abstain from doing and promises to do adu endha chengi nammal cheyya or to abstain from doing something such act or absistence or promise angane endekke karyangalano നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് വെച്ചെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ അതിനെയാണ് ഡൂയിങ് സംതിങ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണോ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് വെച്ചെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺസിഡറേഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടിയും പറയാം സെക്ഷൻ ടു ഡി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് ഡിഫൈൻ കൺസിഡറേഷൻ കൺസിഡറേഷനെ ഡിഫൈൻ രണ്ട് പാർട്ടീസ് അല്ലെ പ്രൊമിസർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമിസി പ്രൊമിസർ ഓർ പ്രൊമിസി ഓർ എനി അതർ പേഴ്സൺ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡൺ ഓർ അബ്സ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ഡൂയിങ് എന്തൊക്കെയാണോ അവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യാനുള്ള വെച്ചാൽ ചെയ്യാം ഡസ് ഓർ അബ്സ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ഡൂയിങ് ഓർ പ്രോമിസസ് ടു ഡു അതെന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് വെച്ചാൽ പ്രോമിസ് ചെയ്യണം ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഓർ ടു അബ്സ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ഡൂയിങ് സംതിങ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആക്ടോർ അസിസ്റ്റൻസ് അതിന് അങ്ങനത്തെ പ്രോമിസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ ദി പ്രോമിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണോ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെങ്കിൽ അത് നിയമപ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് കൺസിഡറേഷൻ കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് എൻ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻ്റ് ഓഫ് വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് കൺസിഡറേഷൻ എന്തായാലും നമുക്ക് കോൺട്രാക്റ്റിൽ അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അത് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ പറയാനുള്ളത് ദ കൺസിഡറേഷൻ മേ ബി ഇനി അതിൽ വരുന്ന ആ ഡെഫിനേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഗിവൺ ഇൻ ദി ആക്ട് വി ഫൈൻ ദാറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് എൻ ആക്ട് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആക്റ്റാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത് വെച്ചെങ്കിൽ അല്ലേ എന്ത് നമ്മൾ പാ ചെയ്യാൻ പാടും എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡറേഷനിൽ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം സോ കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് എൻ ആക്ട് വന്ന ഡൂയിങ് സംതിങ് എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് വെച്ചെങ്കിൽ അത് ഓർ അബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഡൂയിങ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടത് അബ്സിസ്റ്റൻ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടും ഏതൊക്കെ നമുക്ക് ഏതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടു നിൽക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് എൻ ആക്ട് പിന്നെ സച്ച് എൻ ആക്ട് ഓർ അബ്സിസ്റ്റൻസ് ഷുഡ് ബി ഡൺ അറ്റ് ദി ഡിസയർ ഓഫ് ദി പ്രൊമിസർ പ്രൊമിസറുടെ ഡിസയർ അയാൾ എന്താണോ ഡിസയർ അയാളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സച്ച് എൻ ആക്ട് ഓർ പ്രോമിസ് മേ ബി ബൈ ദി പ്രൊമിസി ഓർ എനി അതർ പേഴ്സൺ നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊമിസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സച്ച് എൻ ആക്ട് ഓർ പ്രോമി ആബ്സെൻറ്റിനസ് ഈസ് ഓൾറെഡി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മളത് നടപ്പിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്റ്റാണ് കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് എൻ ആക്ട് കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് എൻ അബ്സിസ്റ്റൻസ് അബ്സിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിട്ട് നിൽക്കുക നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യാൻ പാടാത്തത് വെച്ചെങ്കിൽ അതാണ് അബ്സിസ്റ്റൻസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോട്ട് ഡൂയിങ് സംതിങ് പിന്നെ സച്ച് ആക്ട് ഓർ അബ്സിസ്റ്റൻസ് മേ ബി ഡൺ അറ്റ് ദി ഡിസയർ ഓഫ് ദി പ്രൊമിസർ മേ ബി ഡൺ ബൈ ദി പ്രൊമിസി ഓർ എനി അതർ പേഴ്സൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പ്രൊമിസറുടെ അല്ലേ എന്നിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വർക്കുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ കൺസിഡറേഷൻ
or abstain from doing or does abstain from doing or promises to do or abstain from doing something such act or abstain and the actical cheyanam abstain edil ninnakke vittu nilkanam ennalla karyangaleyana nammal endavana consideration ennu parayunnathu any consideration is an act is an abstinence is an act or abstain may be done at the desire of the promiser and may be done by the promisee or any other person ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡറേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് ലീഗൽ റൂൾസ് ഓഫ് വാലിഡ് കൺസിഡറേഷൻ എസെൻഷ്യൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു വാലിഡ് കൺസിഡറേഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ഓഫർ ഒക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ എസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് ലീഗൽ റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് വാലിഡ് കൺസിഡറേഷൻ്റെ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ കൺസിഡറേഷൻ മസ് മൂവ് അറ്റ് ദി ഡിസൈർ ഞാൻ പോയിൻസ് ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക കൺസിഡറേഷൻ മസ്റ്റ് മൂവ് അറ്റ് ദി ഡിസൈർ ഓഫ് ദി പ്രോമിസർ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഈ കൺസിഡറേഷൻ നടത്തുന്നത് എന്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് പ്രൊമിസറുടെ പ്രൊമിസറുടെ ഡിസൈറിനനുസരിച്ചിട്ട് അയാളുടെ ഇഷ്ടം എങ്ങനെയാച്ചെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് കൺസിഡറേഷൻ നടത്തുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അതാണ് സെക്കൻഡ് വൺ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കൺസിഡറേഷൻ മേ മൂവ് ഫ്രം പ്രൊമിസ് പ്രോമിസി ഓർ എനി നമ്മൾ പ്രൊമിസർ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആരുടെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി ഇന്നർ മീനിങ് ഉണ്ട് പ്രൊമിസി ഓർ എനി അതർ പേഴ്സൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺസിഡറേഷൻ മേ ബി മൂന്ന് തരത്തിൽ കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ട് പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ കൺസിഡറേഷൻ മേ ബി ത്രീ പാസ്റ്റ് കൺസിഡറേഷൻ പഴയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ഇനി വരാനുള്ളതിനെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ കൺസിഡറേഷൻ നീഡ് നോട്ട് ബി ആഡ്വക്കേറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ എപ്പോഴും എന്താവണമെന്നില്ല ആഡ്വക്കേറ്റ് കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല കൺസിഡറേഷൻ നീഡ് നോട്ട് ബി ആഡ്വക്കേറ്റ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റിയൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റിയൽ ആവും ഏ അതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ കൺസിഡറേഷൻ മസ്റ്റ് ബി ലോഫുൾ എങ്ങനെയാണ് ലോഫുൾ നിയമപ്രകാരമായിരിക്കണം ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സംതിങ് വിച്ച് ദ പ്രൊമിസർ ഈസ് നോട്ട് ഓൾറെഡി ബൗണ്ട് ടു ഡു എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രൊമിസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ലീഗൽ റൂൾസിൽ പറയുന്നത് അപ്പം ലീഗൽ റൂൾസ് ഓഫ് വാലിഡ് എസെൻഷ്യൽസ് ആൻഡ് ലീഗൽ റൂൾസ് ഓഫ് വാലിഡ് കൺസിഡറേഷൻ്റെ പോയിൻസ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് ലീഗൽ റൂൾസ് ഓഫ് വാലിഡ് കൺസിഡറേഷൻ്റെ പോയിൻസ് അപ്പോൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കത് അടുത്ത ദിവസം പറയുമായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടിയും പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡറേഷൻ മസ്റ്റ് മൂവ് അറ്റ് ദി ഡിസൈർ ഓഫ് ദി പ്രൊമിസർ ഡിസൈറിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തിനാ പ്രൊമിസർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഇതാരുടെ അടുത്തേക്കാണ് പ്രൊമിസി ഓ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ എനി അതർ പേഴ്സൺ പിന്നെ കൺസിഡറേഷൻ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ കൺസിഡറേഷൻ നീഡ് നോട്ട് ബി ആഡ്വക്കേറ്റ് ആവണമെന്നില്ല ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റിയൽ കൺസിഡറേഷൻ മസ്റ്റ് ബി ലോഫുൾ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് ദ പ്രൊമിസർ ഈസ് നോട്ട് ഓൾറെഡി ബൗണ്ട് ടു ഡു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലീഗൽ ലീഗ് എസെൻഷ്യൽസ് ആൻഡ് ലീഗൽ റൂൾസ് ഓഫ് വാലിഡ് കൺസിഡറേഷനിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്ക് മതി അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ലോയുടെയൊക്കെ ഡെഫിനിഷൻ അതേമാതിരി എഴുതണം കാരണം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ വേണ്ടി പാടില്ല സെക്ഷൻസ് നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയും പഠിക്കുക പിന്നെ എസെൻഷ്യൽസ് ആൻഡ് ലീഗൽ റൂൾസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സി